Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Ms. Fahin, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number one, citizenship, and today is its fifth lecture. So, my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. Recognize the ethics of being digital citizens when connected online and how to deal with difference of opinion. So, my dear students, by the end of today's lesson, all of you, all of you will be able to learn that who are digital citizens. Or, जब आप online connect करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे आपको deal करना चाहिए? और आपको जब किसी किसी के साथ आपका इख्तलाफ़े राय हो जाए या when there is difference of opinion, तो आपको उसके साथ कैसे deal करना चाहिए? So, my dear students, the skills that will be developed are recognition, understanding. Okay, now let's quickly refresh the knowledge. Who is a digital citizen? So, my dear students, हमने have previous classes में भी digital citizenship के बारे में पढ़ा हुआ है. So, quickly think, who is a digital citizen? A person who uses online, pl online platform or social media as a communication, he is a digital citizen. <clears throat> Differentiate between citizen, global citizen and digital citizen. So, my dear students, let's quickly first talk about who is a citizen. Yes, a person who is a member of a country is called a citizen. Then comes global citizen. As a human being, we all are global citizens. And who is a digital citizen? A person who uses social media, digital platforms is called a digital citizen. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. If you differ in anything amongst yourselves, then refer it back to Allah and His Messenger. If you do truly believe in Allah and the last day, that is better and more suitable for final determination. So, my dear students, Allah Ta'ala ne hume bataya hai ki agar aapko kabhi there is a difference of opinion ya koi ikhtilaf e raya ho jati hai ya hume koi bhi problem face kare hai. तो हमें किस को रुजू करना चाहिए हमें अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालिमात हैं हमें उनकी तरफ रुजू करना चाहिए हमें उनमें से हल तलाश करना चाहिए और और इसके अलावा अल्लाह एंड और हमें अल्लाह पे और उस उसके नबी पे और आखरत पे भी ईमान रखना चाहिए ओके माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी Take a sheet and guess and write the names of the social networking platforms by looking at their logos or signs. So, my dear students, now I will show you some logos or signs of social networking. You will see on your screen. You have to write the names on the sheet and tell them what you have guessed and 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 what you have guessed. So, next on your screen, you can see a digital citizen who uses all these platforms, social media platforms, he is called a digital citizen. So, these are the logos of some social networking sites. Now, what do you have to do? You have to guess their names. You can pause the video and you can quickly guess and write them on your sheet. I hope everybody has written it. Now, quickly check them out that you have written it or not. So, first one is YouTube, this is the sign for Twitter, WhatsApp, this is Facebook, Instagram, Skype, this is Dribble, this is a site for the designers, international site hai ye, where the designers connect, this is Google. So, my dear students, I hope aap ne in se majority jo signs hai, unko thik guess kiya hoga, unko thik name kiya hoga. Now, let's quickly move forward. So, my dear students, ab आपने ये तो आपके एक दफा रिवीजन हो गई हमारी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रहे हैं उनको हम डिजिटल सिटीजन कहते हैं बट देयर आर सम एथिक्स ऑफ डिजिटल सिटीजन ठीक है कुछ एथिक्स हैं कुछ रूल्स हैं डिजिटल नेटवर्किंग को या सोशल नेटवर्किंग को यूज करने के सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो गेस करें जरा ये किस तरफ इशारा करी है अ बॉय इज यूजिंग uh, his laptop and he is connecting to the world globally he is connected to it so 
इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बींग डिजिटल सिटीजन के ये इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करे ही मस्ट यूज़ इट फॉर द स्टडी पर्पज रिसर्च पर्पज में और वो कोई भी कॉन्टेंट अगर अपना अपलोड करता है ताकि उसको पूरी दुनिया जो है वो देखे और रिकग्नाइज़ करे तो ही इट शुड बी अ प्रॉपर मैसेज अवेयरनेस जिससे हमें कोई प्रॉपर गाइडलाइन मिले इंस्टेड के आप नेगेटिव कॉन्टेंट जो है उसको अपलोड करें नेक्स्ट दिस पिक्चर इज अबाउट कॉपी राइट्स अगर आप कोई भी पिक्चर यूज़ करते हैं कोई भी जर्नल uh, यूज़ करते हैं ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म से उसको उठाते हैं और उसको आप आगे यूज़ कर रहे हैं अपने यूज़ uh, के लिए तो यू मस्ट सीक द परमिशन फ्रॉम इट्स ओनर ठीक है सो दिस इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिजिटल सिटीजन के वो कॉपी का ख्याल रखे कॉपी का मतलब ये होता है कि जिसने वो जिसकी वो चीज़ है उसके पास उसका राइट right है कि वो उसकी परमिशन दे आपको क्या आप इसे यूज़ करें या ना दे सो वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि हमें कॉपी राइट्स का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए एन अदर थिंग अगर आप किसी को बुली करते हैं तो इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ उसको वर्बली या उससे मिल के बाई मीटिंग सम आप उसको बुली कर सकते हैं बहुत से uh, लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको नेगेटिवली यूज़ कर सकते करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव इमोजीज़ या किसी का मजाक उड़ाना या उसको बुली करना बुरी बात कहना हर्ट करना दिस इज़ रॉन्ग ओके अगेन नेगेटिव बात कहना किसी को थ्रेट करना या उसके उसको गलत किस्म के मैसेजेस करना मैं नेगेटिव ई मेल्स करना सो दिस इज़ ऑल रॉन्ग ये एक गलत चीज़ है एंड दिस इज़ नेगेटिव सो दीज आर द एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसका हमें सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हुए ख्याल करना चाहिए Okay, my dear students. Now, quickly open page number eight in your books. I hope everybody has opened page number eight. Now, let's quickly start the reading. Digital citizenship. Quickly, put your fingers where I will read. A digital citizen is a person who who uses information technology to interact with people at a social, political, or economic level. Any person who uses the internet in is टीम टर्म्ड अ डिजिटल सिटीजन सो माई डियर स्टूडेंट्स कोई भी इंसान जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है पोलिटिकली कनेक्ट करने के लिए सोशली कनेक्ट करने के लिए वो इंसान जो है या इकनॉमिक लेवल पर कनेक्ट करने के लिए दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डिजिटल सिटीजन इसके अलावा डिजिटल सिटीजन जो हैं जो भी इंसान इंटरनेट को यूज़ कर रहा है उसको हम डिजिटल सिटीजन कहते हैं एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़ सम राइट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो जब आप एक मुल्क में रहते हैं तो आपके कुछ राइट्स भी होते हैं और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं फर्दर मोर अ डिजिटल सिटीजन तो अगर आप एक मुल्क में रह रहे हैं तो आपकी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसी तरह बींग अ डिजिटल सिटीजन इंटरनेट की दुनिया के शहरी अगर आप बन जाते हैं तब भी आपकी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सो फर्दर मोर अ डिजिटल सिटीजन इज ऑल्सो बाउंड टू बिहेव ethically when he is connected to the world through the internet some responsibilities are listed below so aapki kuch rights and responsibilities hain let's quickly have a look at them useful content it is the prime responsibility of your digital of a digit of every digital citizen to upload as well as share knowledgeable and appropriate content so my dear students whenever you are using internet you are using social networking sites aapki ye responsibility hai ki aap positive knowledgeable uh, content jo hai usko upload kare aur logon ko dikhaye negative content jo agar aap dikhayenge to you will become uh, a bad citizen okay so being a good citizen aapki responsibility hai ki hamesha knowledgeable aur acha content share kare copyright if you are using text pictures or videos of others for your work you should ask for their permission first you for uh, should acknowledge acknowledge them by mentioning their names this is because the specific work belongs to others and is called as copyright so my dear students ek aur responsibility ye hai ki aapko copyright ka khayal rakhna chahiye agar aap kaam karte hue internet pe kisi dusre ki picture video या कोई जर्नल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उसका क्रेडिट दें ठीक है आप बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू मस्ट मेंशन कि ये मैंने उस बंदे की वीडियो पिक्चर या उसका जर्नल जो है वो यूज़ किया है इस तरीके से आप उसको एक्नॉलेज भी करेंगे अदरवाइज यू मस्ट सीक परमिशन फॉर शेयरिंग द डेटा दिस इज़ कॉल्ड कॉपी 
सो कीप इन माइंड के कॉपी राइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाउ क्विकली ओप टर्न टू पेज नंबर नाइन डिजिटल एटिकेट्स वेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन इन अ ग्रुप यू शुड बिहेव नाइसली एंड डू नॉट यूज हार्श वर्ड्स यूजिंग फाउल लैंग्वेज कैन हर्ट अदर्स सेंटिमेंट्स यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट अदर्स बिलीव और देर रिलीजन इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वी नो दैट इन वर्चुअल कम्युनिकेशन पीपल कैन नॉट सी और रीच अदर्स फिजिकली सो सम पीपल मे बिहेव रूडली to avoid any unpleasant situation one should observe his boundaries to express freedom and respects other sentiments so my dear students jab aap ek group ke sath connect karte hain socially digitally uh, digital platform pe to wahan pe aapko kuch ethics ka aur etiquettes ka khayal karna hota hai iske bhi kuch manners hote hain aapko kabhi kisi ke belief ke upar ya kisi ke religion ke upar baat nahi karni kisi ke jazbaat ko hurt nahi karna jisko sentiments kehte hain फाउल लैंग्वेज यानी कि एब्यूजिव या बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी क्योंकि हम जब डिजिटल uh, प्लेटफॉर्म पे दूसरों से बात करते हैं ग्लोबली कनेक्ट करते हैं तो हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हम फिजिकली पास नहीं होते तो हम क्या करते हैं कि हम जबान से या बुरी लैंग्वेज लिख के हम लोगों को बुरा भला कहते हैं विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग तो आपने हमेशा अपनी बाउंड्रीज का और अपने uh, ख्याल का ठीक तरीके से इजहार करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते बिकॉज यू हैव योर बाउंड्रीज ठीक है जिसके अंदर आपको रह के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना है सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड नंबर फोर इज एक रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज नॉर्म्स आइडियाज एंड थॉट when we access the digital world we often find people who do not like our lifestyle lifestyle religion thoughts and ideas in this case we should respect their opinions and accept diversity developing acceptance and tolerance in one's behavior will make them respect others point of view सो माई डियर स्टूडेंट्स जो भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वो ऐसे लोगों से मिलते हैं क्योंकि हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो डिफरेंट लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जिनका रिलीजन डिफरेंट होगा जिनकी कास्ट डिफरेंट होगी जिनकी रेस डिफरेंट होगी एज डिफरेंट होगी डिफरेंट थाट्स होंगी सो आप डाइवर्स पीपल से वेराइटी ऑफ पीपल से कनेक्ट कर पाएंगे तो यहाँ पे एक चीज होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है जिसकी वजह से बाज दफा आप लोगों का आपस में इतफाक नहीं हो पाता You are not talking on the same point uh, or on the same uh, point. आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे होते तो इस तरह से आपको दूसरों के point of view को accept भी करना चाहिए और सुनना भी चाहिए Even अगर कोई आपके साथ बुरा behavior कर रहा है तो in response अगर आप बुरा behavior करेंगे तो इस तरीके से बात और बढ़ जाएगी तो उस वक्त आपको टॉलरेट करना चाहिए और उनको भी उनकी बाउंड्रीज और एटिकेट्स का ख्याल रख करवाना चाहिए सो दीज आर कॉल्ड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस तरीके से जब आप एक्सेप्टेंस पैदा करेंगे तो बहुत ही चीजें स्मूथ और इजी हो जाएंगी नाउ नंबर फाइव फॉलो साइबर लॉज सो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने के कुछ लॉज भी होते हैं विच आर कॉल्ड साइबर लॉज पीपल शुड नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज विच आर नोन एज साइबर क्राइम Cyber crime includes using others' content without their con consent, blackmailing others or bullying others, hurting others' privacy or threatening them, sharing wrong or worse content. As digital citizen, we should behave in a good way so everyone can enjoy their freedom. So, my dear student, digital pla digital platform को use करने के कुछ laws भी हैं जैसे कि इस दुनिया में रहने के एक मुल्क में रहने के कुछ laws होते हैं तो अगर आप उन लॉज के अगेंस्ट जाएंगे तो दैट दैट विल बी कॉल्ड साइबर क्राइम उसको कहेंगे साइबर यानी कि डिजिटल दुनिया का आपने जुर्म किया है तो उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्राइम की तरफ लेके जा सकती हैं उनमें से नंबर एक तो फर्स्ट uh, चीज़ ये है कि आपका जो कंटेंट है जो आप किसी दूसरे का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं किसी दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना करें अदरवाइज इट विल बिकम अ क्राइम ब्लैकमेल ना करें किसी को भी किसी को बुली नहीं करें बुरा भला मत कहें दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करें रॉन्ग कंटेंट नेगेटिव कंटेंट को शेयर नहीं करें 
क्योंकि इस तरीके से नेगेटिविटी स्प्रेड करती है ऑलवेज शेयर पॉजिटिव कॉन्टेंट सो इट विल स्प्रेड पॉजिटिविटी सो अगर आप इन लॉज का ख्याल रखेंगे देर विल बी पीस इन डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड towards your practice for practice a worksheet will be given to you which is on your screen you will get it in the print form by your teacher so good digital citizen you decide theek hai ab aapke paas kuch statements hai aapko yes or no mein answer karna hai yes for every positive thing and no for every negative thing so in statements mein jo aapko positive thing lagegi aapko yes pe tick karna hai and the thing which will you find negative you will put a cross on that Ahmed plays an online game that his elder brother plays. Yes, Ali receives an email from a stranger and immediately deletes it. So, what do you think? It's yes or no. So, no. You will circle no. Amna is angry with Sara and sends her hurtful messages. This is wrong. So, no for this. Zainab shares her computer and email password with her best friend. Never uses, never uh, give your password to anyone, but that because that is against privacy. So no for this. Ali's back hurts from spending hours playing games online. So do not use so much time on internet. So this is also wrong. Amna tells her mother about something she saw online that scared her. So always talk to your parents if you find anything negative. So yes. Martina told her teacher that a classmate was being bullied online. So Martina ko kis ko pata chala ki uske class wale ko kisi ne bully kiya hai. She discusses discusses it with her teacher, which is very good. So my dear students, always discuss things which you find negative or hurtful with your parents, with your guardians and your teachers. So my dear students, complete your worksheet and we will move forward towards your homework activity number 2 is given to you page number on page number 8 what comes to your mind when you use the internet do you fulfill your responsibilities as a digital citizen when sharing or pasting something make a list of these responsibilities that you fulfill as a digital citizen to jab aap internet use karte hain to aapke dimag mein kya hota hai write about that kya aap knowledge hasil karna chahte hain for fun use kar rahe hain for activity use kar rahe hain whatever you think aapko uske bare mein likhna hai and आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप फुलफिल भी कर रहे हैं एज अ डिजिटल सिटीजन राइट अबाउट दैट मेक अ लिस्ट ऑफ दैट नेक्स्ट इज होम एक्टिविटी नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर नाइन व्हाट शुड बी अ रिस्पांस टू साइबर बुलिंग हिंट इमरजेंसी नंबर्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई साइबर बुली करता है या आपको कोई ब्लैक uh, कर रहा है इंटरनेट पे तो उसका क्या हल होना चाहिए वट शुड यू डू देर आर सम इमरजेंसी नंबर्स ऑन विच यू कैन कॉल तो आप इसके बारे में एक डिटेल नोट लिखें ऑल्सो सर्च फॉर दोज नंबर्स जिन पे आप साइबर बुलिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ अनदर होमवर्क गिवन ऑन पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर वन व्हाट एथिक्स शुड बी फॉलोड एज अ डिजिटल सिटीजन कौन से एथिक्स हैं जिनको अभी हमने काफी सारे पढ़े हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए राइट अबाउट दैम इन योर नोट ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द रैप अप a person who uses information technology and interacts with the bro uh, broader world is called a digital citizen jo pure duniya ke sath log connect kare hain digital platform pe they are called digital citizens jisko follow karne ke yani ke jisko use karne ke kuch ethics bhi hain kuch rules hain kuch responsibilities hain jo aapko fulfill karni hai so my dear students a digital citizen uh, every person have some responsibilities as a digital citizen every person has some uh, have some responsibilities that he is bound to fulfill as a respectable citizen to ek muhazzib aur ek responsible digital citizen banne ke liye aapko apni tamam responsibilities jo hain wo unko pura karna chahiye so in the next class we will study about the fundamental human rights as stated by the un charter to agle uh, lecture mein hum अबाउट ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स अंटिल देन यूज योर इंटरनेट एंड योर सोशल नेटवर्किंग साइट्स केयरफुली कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़